అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీముఖి అండ్ శ్రీముఖితో పాటు ఈ రోజు ఒక చంద్రముఖి అంటే ఈ సినిమా బాగా చూసిన వాళ్ళకి తెలుసు గీతాంజలి కూడా ఉంది బేసిక్ గా బొమ్మలు అంటే ఎంతో ఇష్టమున్న వాళ్ళందరికీ ఈ బొమ్మను చూసిన తర్వాత మాత్రం బొమ్మల మీద ఫీలింగ్ కొంచెం మారింది అలాంటి హారర్ కామెడీతో మన ముందుకి వచ్చింది గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది అనే సినిమా ఈ రోజు మేము ఒక అద్భుతమైన రెస్టారెంట్ లో సినిమా టీమ్ అందరితో కలిసి ఈ మూవీ సక్సెస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం ముందుగా గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది టీమ్ అందరికి హెల్ప్ వెల్కమ్ అందరికి నమస్కారం కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది బికాస్ ఈ మధ్య సినిమాలు హిట్ అవ్వడం అనేది ఒక చాలా పెద్ద విషయం అయిపోయింది అలాంటిది ఒక హారర్ కామెడీని సీక్వెల్ ని ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత లేట్ గా డెలివర్ చేసినప్పటికీ కూడా అద్భుతంగా డెలివర్ చేశారు కంగ్రాచులేషన్స్ అంజలి గారు అండ్ దట్ టు మీ మైల్ స్టోన్ ఫిఫ్టీఎత్ మూవీ అవ్వడం మీ అక్క మీ అక్కతో పాటు నేను అక్క మీ చెల్లి వచ్చేసింది సో అసలు ఎలా ఉండింది ఫిఫ్టీఎత్ మూవీ గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది అనే ఈ సినిమా అండ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిపోయింది సక్సెస్ కూడా సొంతం చేసుకుంది ఎలా అనిపిస్తుంది ఇది హోల్ జర్నీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సి గీతాంజలి నేను డే వన్ నుంచి ప్రమోషన్స్ నో డే వన్ ప్రమోషన్స్ నుంచి నేను స్టాండర్డ్ గా చెప్తుంది గీతాంజలి నాకు స్పెషల్ మూవీ ఫర్ మెనీ రీజన్స్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ నా ఫిఫ్టీఎత్ మూవీ అవ్వడం అండ్ గీతాంజలి పార్ట్ వన్ నాకు చాలా స్పెషల్ మూవీ సో దాని పార్ట్ టూ నాకు ఫిఫ్టీఎత్ అవ్వడం ఇవన్నీ యూనో ఇట్స్ అ కంబైన్ ప్యాకేజ్ లాగా అనిపించింది నాకు ఐ హ్యాడ్ టు రియలీ యూనో పుట్ మై హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు ఇట్ సో ఇప్పుడు ఈవెన్ నేను యూజువల్ గా పెద్ద నో రిలీజ్ టెన్షన్స్ అంత ఎక్కువగా తీసుకోను బట్ దిస్ మూవీ జస్ట్ గాట్ టు మై హెడ్ ముందర రోజు రిలీజ్ ముందర రోజు నైట్ పడుకోలేదు అండ్ నాకు ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ డేస్ ముందర నుంచి ఒక చిన్న స్ట్రెస్ ఒక టెన్షన్ ఉంటూనే ఉంది ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ హిట్ అనేది ఓవరాల్ గా అందరి టీమ్ ది అదే గోల్ అండ్ పర్టికులర్ గా నాకు ఒక వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉండడానికి నాకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది టు డెలివర్ మై ఫిఫ్టీఎత్ యాజ్ అ హిట్ మూవీ కరెక్ట్ సో అండ్ నౌ నో ఇట్ పెయిడ్ మీ బ్యాక్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ సూపర్ మీ ప్రెషర్ మాకు ప్లెజర్ లాగా ఉంటుంది ఆ సినిమా మాకు చాలా బాగా నచ్చింది బేసిక్ గా ఒక సినిమాకి మధ్య ఒక్క హీరో లేదా ఇద్దరు హీరోలు ఓకే బట్ మీ సినిమాలు చూడండి ఎంత మంది హీరో ఎక్కడ ఫస్ట్ నేను అయాన్ బాబు తోటే మాట్లాడాలనుకున్నాను కోన గారు బికాస్ హీ స్టోల్ ద షో అయాన్ బాబు గారు యాక్టింగ్ అనేది ఒక సముద్రం అయితే అందులో నుంచి మీరు ఒక బకెట్ కాదు మీరు బకెట్లు బకెట్లు తాగేసి చేసినట్టు అనిపించింది అయాన్ బాబు గారు అసలు ఎలా ఎలా హౌ మిమ్మల్ని హీరోగా మేము చూస్తుండడం అండ్ దట్టు అంజలి గారి పక్కన మీరు ఆవిడికి టిప్స్ ఇస్తూ ఉండడం అసలు సత్యాకి ఎలా అనిపించింది బయట సెట్ లో ఆవిడ నాకు ఇచ్చే టిప్స్ లొకేషన్ లో సీన్ లో ఏమో నేను అసలు కనిపిస్తున్నంత ఇంత వినయంగా మాత్రం సెట్ లో ఉంటాడో లేదో నాకు తెలియదు కోన గారు మీరే చెప్పాలి ఒరిజినల్ ఏంటి ఆడియన్స్ ఎవరో నమ్మకండి ఇది కాదు ఇదిగో ఈవిడ అడుగుతుంది చెప్పు ఆవిడ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చెప్పు అంత వెయిట్ ఉన్న పాత్రని అంత వెయిట్లెస్ గా ఎలాగా మీరు అంత ఎఫర్ట్లెస్ లీ ఎలా పోట్రీ చేశారు ఇది నేను చాలా మన యాక్టర్ నేను చూసింది రైటర్ చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి ఈవెన్ విజయశాంతి గారు కానీ రోజా గారు కానీ వాళ్ళు కెమెరా ముందు వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక తెలియని పూనకం వస్తుంది కరెక్ట్ మా సునీల్ భయ్య కూడా అంతే అలాగే తను పిడిగా ఉంటాడు ఇంటర్వోట్ లో ఉంటాడు ఎక్కువ మాట్లాడు ఏంటి చేయగలరా లేదా ఈ సీన్ అనుకుంటాం కదా వెళ్తే ఇంకా అసలు అక్కడ వెళ్ళింది కెమెరా ఆన్ అనగానే వీళ్ళందరికి ఏదో ఒక తెలియదు ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్నో డైలాగ్స్ వాళ్ళు సొంతంగా వేసుకున్నవి సీను సొంతంగా ఇచ్చాడు సునీల్ సొంత డైలాగ్స్ అంటే అది ముందు అనుకుని నేను ఈ మాట అంటాను కాదు ఆ ఫ్లో లో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళడమా అసలు దట్ ఈస్ సంథింగ్ నేను చాలా చాలా మంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై కెరియర్ లో సత్య ఈజ్ ఈజ్ వన్ సచ్ యాక్టర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ లైక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బట్ కోనగారు బికాస్ యూఆర్ రైటర్ ఇంత మంది కమీడియన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ టైమింగ్ వాళ్ళ స్పాంటేనియస్ గా వేసే పంచులు స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న దానికన్నా స్పాంటేనియస్ గా వచ్చేవి చాలా ఉంటాయి అలా ఎంత మంది ఇక్కడ లిబర్టీ తీసుకొని వాళ్ళకి నచ్చిన డైలాగ్స్ లిబర్టీ చాలా మంది ఏంటంటే రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు నేను చూసాను బాలీవుడ్ లో రెస్ట్రిక్ట్ చేసే కాబట్టి సీన్ పేపర్ లేదు అదే మాడాలి అదే చెప్పాలి తర్వాత ఇక్కడే నుంచి వాళ్ళ మార్కులు నేను ఒకసారి ఏదో సెట్ లో చూసాను చిరంజీవి గారి మార్క్ ఇది అది చూసేయడానికి ఇస్తే అదొక నీ మార్క్ కోసం నేను పర్ఫార్మెన్స్ చేయ
अविनाश का डयला <laughs> 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 हापी <laughs> 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 అలాంటిది నాని కిల్లర్ నాని గారు వీళ్ళకి ఫ్రేమ్స్ పెట్టడం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు సినిమాలో మోస్ట్ ఏంటంటే తన శ్రీ శ్రీను శ్రీనివాస్ రెడ్డి సత్య మన అవినాష్ అండ్ సకలక్షంకర్ అందరూ ఏంటంటే మాది ఒక నేను అంటే ఏదో దేవుడి దేవ వల్ల ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చాలా లొకేషన్స్ లో వెదర్ చూసాను కదండి వెరీ హెల్దీ వైబ్ ఓకే అందరిది ఇప్పుడు అసలు ఆవిడ ఏ రోజుని ఆవిడ హీరోయిన్ గా ఏ రోజు నేను ఫీల్ అవటం అసలు చూడలేదు సింగిల్ రియాక్షన్ కూడా చూడలేదు అలాగే మెయిన్ అందరికి తగినట్టు దొరికింది ఈయన ఈయన అంత కంఫర్టింగ్ అసలు ప్రపంచంలో ఎవరు ఈయన అంత కంఫర్టింగ్ కాదు ప్రపంచంలో ఎవరు ఎవరో సో ఈ వెదరే మెయిన్ అందరికి హెల్ప్ అయిందండి అదే సింపుల్ అండి లోపల నుంచి ఏదైనా డైలాగ్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ వెదర్ బాగుంటే వస్తుంది వెదర్ బాగాలేదు అనుకోండి ఇలా బిసిపోయి ఉన్నాం అనుకోండి ఏమి రాదు అక్కడ నేను అనుకునేవాడిని ఊర్లో ఉన్న సినిమాలు చూసేటప్పుడు మనం వెళ్ళిపోయేసి హెత్ ఉంటాలి తీసుకుంటూ ఉంటారు అనుకునేవాడిని బాబు ఇక్కడ నుంచో అనగానే ఏంటి అనుకున్నా ఇక్కడ నుంచో బాబు ఏంటి లైట్ తీసుకోవడం తెలీదా లైట్ తీసుకోవడం ఏంటి ఒక్కోసారి కౌంటర్ లో బాబు లైట్ తీసుకుంటారే కార్లో పెట్టనివ్వండి మరి ఒక్కోసారి కావాలండి అలాగే మన ప్రమేయం ఉండదు ఇది ఇది ఏమనుకున్నానంటే చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది చచ్చిపోతాం ఇక్కడ ఊర్లో ఈ చెమట సింది అతను ఏంటి ఏం డబ్బులు ఏం రావట్లేదు సినిమాల్లోకి వెళ్ళి మనకి ఇది ఉంది కదా ఈ టాలెంట్ తో మనం బాగా ఎదగాలి అసలు ముందు బీభత్సం అందరితో అనుకున్నా మెల్లిగా ఇక్కడికి వచ్చాక అలవాటు అయిపోతుంది కదా అందరికి ఆల్మోస్ట్ అందరితో అదే ఉంటది రిధము ఫస్ట్ లో చేసినప్పుడు ఇది కొన్ని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు భయపడ్డాను నాకు అవతల డై అవతల ఆర్టిస్ట్ ఎవరు డైలాగ్ చెప్తుంటే నేను ఇలా ఉండేవాడిని అంతే అంటే నా డైలాగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది లోపల నా డైలాగ్ లోపల ఈ గ్యాప్ లో మర్చిపోతున్నా ఏమో అని నా డైలాగ్ అనుకుంటే ఉండేవాడు ఇలా 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 నా డైలాగ్ తప్పు డైలాగ్ చెప్పేసేవాడి డైలాగ్ చెప్పేసేవాడిని ఇతను చాలా షార్ప్ భలే అవతల ఆర్టిస్ట్ చెప్పగానే తప్పు అని చెప్పేస్తాడు అని ఊరు అది ఏంటంటే నేను మళ్ళీ మర్చిపోతానని లోడ్ చేసుకున్నారు కదా అది కక్కేసేవాడు అప్పుడు అనుకున్నాను ఇది ఒకళ్ళది ఎవళ్ళదైనా యాక్టింగ్ లో కానీ అందులో కానీ టైం ఒక సీన్ బాగా వచ్చింది అంటేనండి ఆ వాతావరణమే రీజన్ అండి నాకు అనిపించింది వెరీ ఇప్పుడు మీకు కొంచెం ఒక కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను బికాస్ యాజ్ అ కమీడియన్ గా మీరు సీనియర్ అనే విషయం అందరికి తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ముగ్గురులో అంటే లైక్ మన షక్లక్ శంకర్ గారు కానీ సత్య గారు కానీ శ్రీను గారు కానీ ఈ ముగ్గురులో మీ ఫేవరెట్ ఈ సినిమా వరకు మాత్రమే అంటే ఎవరి పేరు తీసుకుంటారు మీరు ఈ సినిమా వరకు అంటే మటుకి ఎందుకంటే తనకి అవకాశం దక్కింది సత్యాకి సత్యాకి దాన్ని అద్భుతంగా తను చేశాడు చాలా అద్భుతంగా చేశాడు 
అంతే కదా ఇప్పుడు సైకిల్ అరే సైకిల్ వేరు ఉంటది రన్నింగ్ పోటీ వేరు ఉంటది సైకిల్ పోటీ వేరు ఉంటది ఇలా మూడు మూడు రకాలు కదా తనకి ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ వేరు ఉంటది తన వేరు ఉంటది తెంద వేరు ఉంటది నాది వేరు ఉంటది కరెక్ట్ కానీ సత్య ఎక్స్ట్రాడినరీగా తనకు వచ్చిన దాన్ని ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అలా పెంచుకుంటా తను ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ అయ్యేటప్పటికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తను చాలా అద్భుతంగా చేశాడు తను అసలు ఈయన అన్నారు నాతో కూడా తను అసలు నేను ఇందాక చెప్పింది ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పాను చెప్పనండి నాకు తెలిసేది కాదు కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో చేసేటప్పుడు అప్పుడు నేను ప్రకాష్ రాజ్ గారిని అడిగాను మీరు ఇంక విపచ్చంగా చేసేస్తున్నారు అని నాకు ఏమి తెలియట్లేదు డైలాగ్ అయిపోయిన తర్వాత చూస్తున్నాను నేను నువ్వు చేస్తావురా నీకు తెలియదు అది నేను నిన్న ఐడెంటిఫై చేసాను రా లేకపోతే కంపెనీ కార్లు నువ్వు వెళ్తానంటే లేదని నా కారు ఎక్కించుకున్నాను చూడు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఫ్యూచర్ లో అనిపించింది నాకు నీలో స్పార్క్ ఉందని నీకే అర్థం అవుద్ది కెమెరా అప్పుడు నువ్వే అల్లుకు పోతావు అన్నారు సో అప్పటికి నేను చేశాను తను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మానిటర్ లో ఈయన అన్నారు నాతో చూడు 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 అని తను డైలాగ్ అయిపోయినా సరే ఆ లుక్స్ ఇలా చూడటం అంటే అంటాం మళ్ళీ అది ఇవే కాదు ఈ క్యారెక్టర్ లో ఉండే అది అది అందుకు తను ఉన్న వాళ్ళు అందరిలో కూడా తనే చాలా అద్భుతంగా తను తనే ఎక్కువ మార్కులు ఇచ్చేసారు అండ్ సినిమా అండ్ ఇంకోటి కూడా తనకి ఎక్కువ మార్కులే అంటే తను చాలా బాగా చేశాడు కరెక్ట్ దానికి మాకు నిజంగా ఈవిడ సహకారం ఈయన సహకారం వీళ్ళందరి సహకారం లేకపోతే ఆ హెల్దీ వెదర్ రాదు కదా అవును అంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాకే చెప్పింది ఇవిడ అదే నాది పేలినా ఎవరిది పేలినా ఈవిడ టైటిల్ నేమ్ ఉన్నా గీతాంజలి అని ఆవిడకి ఫిఫ్టీ ఎత్ మూవీ అయినా అయినా సరే ఆవిడ స్పేస్ అందరికి ఇచ్చారు కదా అంతు గురించి చాలా గ్రేట్ ఆ విషయం మెయిన్ గా చెప్పాలి బికాస్ దిస్ ఇస్ అ లేడీ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ గీతాంజలి అనేది అండ్ గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది అనేది కూడా బట్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ అప్రిషియేటెడ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఉన్న ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ లో అంటే ఇప్పుడు ఉన్న అంటే నా పోర్షన్ ఎంత ఉంది ఏంటి నాకెన్ని ఉన్నాయి ఎంత సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఆ కమర్షియల్ స్పేస్ నాకెంత ఉంది అనేది అది కాకుండా ఈ సినిమాని మీరు ఎంత ఓన్ చేసుకున్నారా అంటే మేమందరం పాత్రలు వీఆర్ ఆల్ హీరోస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అని అన్నట్టు అంటే ఐ డింట్ నాకు ఇది ఇందులో అంజలి హీరోయిన్ లేదా సత్య హీరో అలా అని కాదు వీళ్ళందరూ ఒక క్యారెక్టర్స్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వే మూవీ సమ్ మెయిన్ కూడా ఇది అండ్ అలీ గారు కూడా ఉన్నారు ఈ సినిమాలో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే అంటే నేను సినిమా చూసే విధం ఏంటంటే నేను ఇది ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా చాలా మంది చెప్తాను మనం బిహైండ్ ద కెమెరా జుట్టు జుట్టు పట్టుకుని కింద కొట్టేసుకున్నా నాకు ప్రాబ్లం లేదు స్క్రీన్ మీద ఏది కావాలో అది పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేయాలి ఎందుకంటే నేను లేటర్ ఆన్ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి నేను నాకు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పలేను ఈ సీన్ లోని మేము ఇలా మీ మోల అని ఇది తరగా నెక్స్ట్ సీన్ చూడండి బాగుంటుంది మనం చెప్పలేము వన్ సినిమా అయిపోయిందంటే అయిపోయింది సో దానికి బెస్ట్ ఏదో అది మనం ఇవ్వగలగాలి అది నో మనం సెల్ఫిష్ గా ఆలోచించడం అలాంటి అది అది సినిమాకి హెల్తీ కాదు ఇప్పుడు గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చిందని మూవీ మీరు తిరిగే తిరిగేసి రాసిన ఎట్ రాసిన మై ఫిఫ్టీఎత్ మూవీ అండ్ గీతాంజలి గారు ఒక రెప్యుటేషన్ ఉంది దాన్ని పాట చేయకూడదు గీతాంజలి ఉన్న రెప్యుటేషన్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హారర్ అండ్ కామెడీ సో అదే వర్క్అట్ అవుతుంది సో దానికి మిగిలిన వాళ్ళకి స్పేస్ వదిలేయాలి కరెక్ట్ సో ఎస్ మరి దిల్ రాజు గారితో మీ నెక్స్ట్ సినిమా ఎప్పుడు దిల్ రాజు గారితో అన్నారు అప్పుడు అవ్వాలి ఈసారి అనుకున్నాం ఈసారి మరి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ డైరెక్టర్ గారి దగ్గర మరి వెళ్ళి మళ్ళీ గీతాంజలి త్రీ ఆయనతోనే చెప్తే ఆయన మళ్ళీ మా మేస్ గారిని పెట్టుకో అంటే సినిమాని డ్రైవ్ చేసింది డైరెక్టర్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ శివా గారు అయితే ఆన్ ది స్క్రీన్ డ్రైవ్ చేసింది మీరు ఎలా ఉండింది యాజ్ ఆన్ స్క్రీన్ డైరెక్టర్ టు హ్యాండిల్ దిస్ మెనీ యాక్టర్స్ అట్ వన్స్ లొకేషన్ లోనే ఆయన అన్నట్టు ఆ అట్మాస్ఫియర్ చాలా హ్యాపీ అనమాట అంటే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఇప్పుడు తనకి పక్కన ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఉంది ఎవరు చిన్న క్యారెక్టర్ తిని ఫ్రూట్స్ పట్టుకుంటారు ఆయన స్పేస్ ఇవ్వటం వల్ల చాలా మంచి పంచులు పడ్డాయి రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆమె హర్ట్ అయిందని చెప్పి ఏదో సీరియస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు స్పేస్ ఇవ్వటం ఇక తిన క్యారెక్టర్ కూడా వెళ్ళి ఆమె దగ్గర కూర్చొని ఏడిపించుకుంటూ చెప్పడం ఇవన్నీ సరదాగా అంటే చాలా అందరూ తలా తలా పంచుకొని పాపం మా వాడు సాన్సెట్ కన్నా శంకర్ డబ్బింగ్ లు ఎక్కువ చెప్పాడు డైలాగ్ అవన్నీ బాగా వర్కౌట్ అయ్యి అక్కడ నిజంగా కృష్ణ భగవాన్ లాగా లాస్ట్ అమ్మమ్మ ఆయన వదిలేసాడు అక్కడ అవన్నీ డబ్బింగ్ లో కవర్ చేసాడు ప్రతిదానికి అంటే క్లైమాక్స్ లో చాత్రేయ క్లైమాక్స్ లో చచ్చిపోయాడు అని తీసుకురాలేదా ఇక్కడికి
సరే అన్ని బాగా రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే అందరి సైడ్ నుంచి కలిసిన వెదరే స్క్రీన్ అయితే మామూలుగా సినిమాలో డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ కాకపోయినా పాపం స్క్రీన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సినిమాలో తను చేసిన తను నాకు పంచి వచ్చిన తను చెప్తాడు నా పంచి కూడా తను చెప్తాడు ఇది ఇలా అంటామన్నా మేము ఎఫ్ త్రీ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇలాంటి బాగుంటుందేమో చూడంటే కరెక్ట్ సీన్ ఇది బాగుంది నచ్చింది థ్యాంక్ యూ అలాగే ఆ వెదర్ ఉంది కదా దాన్ని మెయిన్ కెప్టెన్ శివ శివ తను సపోర్ట్ చేయకపోతే అవ్వదు కదా అసలు తను కెప్టెన్ లాగా లేడు తను క్యాజువల్ గా అన్న ఏంటన్నా ఏంటన్నా ఇదన్నా అదన్నా అన్న మీరు చేస్తారన్నా మీరు డాన్స్ చేస్తారన్న అన్న మీరు చెప్తే డైలాగ్ అన్న మీరు చేస్తారు అంటే కంఫర్ట్ ఏంటంటే అందరికి కంఫర్ట్ ఏంటంటే తను ఈ పదిహేను నెలల్లో ఎన్ని అర్రా సినిమా నుంచి ఎన్ని బ్లాక్ బాస్ అన్ని లెక్క వేసుకోండి సినిమా మొత్తం యాక్టర్లు అందరూ సినిమా కథ కోసం సపోర్ట్ చేస్తే ఒక్క యాక్టర్ మాత్రమే పేరు వస్తుంది ఎనీ మూవీకి కరెక్ట్ సో ప్రేమ కథ చిత్రం సప్తగిరి గాని రాజు గారి గదికి నాకు గాని ఆనంద బ్రహ్మకి మళ్ళీ సెకండ్ అవార్డు నాకు గాని అలాగే మళ్ళీ గీతాంజలి ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఆత్రేయ ఆరుద్రులు గాని ఈ సినిమాకి సత్య సో అలాగా వన్ ఒక్క ఇద్దరికే మాత్రమే అది 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 ఉండాలి ఇక్కడ సపోర్ట్ ఏంటి ఇక్కడ నేను అనుకో చెప్పాను కదా మన టైమింగ్ ఉంటే ఇరగ వేస్తాం ఇరగ కూడా సింపేద్దాం నెక్స్ట్ ఇలా ఉండేది కదా జస్ట్ ఒక జిరుక్ వచ్చిన తర్వాత ఐదేళ్ళ తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు మన ఒకటే టైమింగ్ ఉంటే కుదరదు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఓడు కెమెరా కానీ లైట్ గా ప్రతి ఓడు టైమింగ్ ఉండాలి ఇక్కడతో అవ్వలేదు ఇక్కడ టైమింగ్ మనం చెప్పిన టైమింగ్ అక్కడ ఆడియన్ కి అర్థం కాకపోతే ఆ టైమింగ్ కలవమైనా మొత్తం మాట అది అది ఉంది ఎందుకంటే ఒకళ్ళ ఏదన్నా వైబ్ బాగా వచ్చిందంటే చుట్టుపక్కల వెదర్ మెయిన్ అని నేను అనుకుంటాను వెదర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ శివ గారు ఫస్ట్ టైం డెబ్యూ చేశారు శివ గారికి నేను అడగాలి ఇంతమంది కోతుల్ని ఎలా సార్ హ్యాండిల్ చేశారు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంటే ఒక కొరియోగ్రఫర్ కాస్త డైరెక్టర్ అయిపోయారు కొరియోగ్రఫర్ అంటేనే సాంగ్ చాలా పెద్ద సీక్వెన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చాలా మంది డాన్సర్స్ ఉంటారు ఆ కొరియోగ్రఫీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజీ దాని వల్ల డైరెక్షన్ ఈజీ అయిపోయిందా లేకపోతే లేదు ఇది కొత్తగా ఉండిందా ఫ్రెష్ గా ఉండిందా తెలుసు <laughs> 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 వండర్ఫుల్ ఇంత పెద్ద పెద్ద సీనియర్ యాక్టర్స్ పనిచేయడం ఫస్ట్ మూవీకి కోర్స్ బిగ్ ఆపర్చునిటీ కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఒక సీన్ మామూలుగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా యాక్టర్లకు కానీ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఈ లోన్ చేసుకుంటారు అది మనం పత్రాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు దాని కంట్రోల్ చేయాలని ఉంటుంది కదా మీటర్ లోని బయటకు వెళ్ళిపోతారు ఈ పంచ్ ఆ పంచ్ అన్న వేసేద్దామన్నా అంటే అన్న అన్న వద్దన్న అన్న వద్దన్నా ఇక్కడ కాపేద్దాం అన్న ఇంత మందిలో ఎవరిని కొంచెం కంట్రోల్ చేయడం అంటే ఇక్కడ వరకే అండి సీన్ కొంచెం అని ఎవరిని ఒక్కళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం ఇప్పుడు బాడీ ఒక సైజ్ ఉంటుంది కదా చెప్పేది నేను ఇప్పుడు మినీ కోపర్ అనే కార్ ఉంటుంది అది ఎందుకంటే అది దొంగలు ఎక్కువ వాడతారు అంటది ఆ వాడే ఓవర్ అంటే అప్పట్లో అది ఉన్నాయి కూడా ఎందుకు అది బాడీ చిన్నదే కానీ ఇంజిన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఓకే అది అంత గురించి అని ఆ వేగం బాడీ నుంచి బయటకి తనకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది 
చూడండి <laughs> 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 కొన్ని కొన్ని పర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు బ్యాక్ లో ఉన్నాను చూడండి మీరు అది ఎందుకు నాకు ఒరిజినల్ రియాక్షన్ శంకర్ వీళ్ళందరూ నన్ను నా కేఫ్కి వచ్చి ఫస్ట్ ఒప్పించడం కోసం వస్తారు దాంట్లో సీన్స్ ఎండింగ్ గుర్తుందా మీకు అందరు ఇద్దరు కొట్టేసుకుంటూ ఉంటారు సత్యమ్మ అమ్మాయితో కూడా దెబ్బలాడేసుకుంటారు అని చెప్పిన తర్వాత శంకర్ ఇంకోటేస్తాడు మీరు ఆ చూసి అంటే చెప్పానా ఒకటి వీళ్ళందరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ తర్వాత టైమింగ్స్ ఇప్పుడు సీను టైమింగ్ ఏంటో సునీల్ తెలుసు సునీల్ టైమింగ్ ఏంటో సత్య తెలుసు వీళ్ళందరి టైమింగ్ ఏంటో అంజలికి తెలుసు సో వాళ్ళకి ఆ స్పేస్ ఇచ్చేసి దాని టక్కన వెంటనే అందుకుంటుంది స్క్రీన్ పేపర్ లో ఉండదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎన్నో సీన్లు మనోడు తెచ్చిపోతున్నారు అయ్యా నువ్వు ఎందుకు లేరా పాపం వాళ్ళు ఇవన్నీ తిరేసుకురా ఎంత బతికినప్పుడు ఏంటాలి ఏం పీకలేదు తెచ్చిదారు ఏం పీకారా అంటాడు ఎందుకు లేరా ఇప్పుడు అంటాడు ఇవి ఇవన్నీ ఇవన్నీ స్పాంటేనియస్ గా చేసినవి సీన్ పేపర్ లో డైలాగ్ చెప్తారు కానీ ఫ్లోలో వచ్చే ఆవిడ అవి కూడా వేదలు కూడా సినిమా చేయాలి మీరు ఏ ఇత్తనం అయితే ఆ మొక్క వస్తుంది కదా వేరేది రాదు కదా ఇంపాసిబుల్ అలాగే వీళ్ళు సీన్ ఇచ్చిందే ఈయన కొంచెం ఆ మొక్క రావడానికే వీలైన విత్తనం మాకు ఇచ్చారు కాబట్టి మేము నీళ్ళు వస్తే ఆ పళ్ళు వచ్చినాయి అంత ఎన్నిసార్లు చూసినా మరొక రూమ్ లోకి వెళ్తాడు డ్రింకింగ్ చూడు అంటాడు ఎద్దులో ఉన్నాడు ఆడు పోస్ట్ ఉంటాడు నీళ్ళు కూడా రమ్మను ఒరిజినల్ వేసాను కదా ఒరిజినల్ వేసాను డబ్బింగ్ లేదు దాన్ని సరి చేశాను షూటింగ్ లో వేసాడు లోపల లోపల ఎవడో ఉన్నాడు ఎద్దులో ఉన్నాడు ఆ పోస్ట్ ఉంటాడు నీళ్ళు కూడా రమ్మను నా ఫేవరెట్ సీన్ నేను చూసింది కిల్లర్ నాని గారిది ఆ సిట్టింగ్ మందు సిట్టింగ్ అసలు దయ్యంతో సిట్టింగ్ ఏంటి లాస్ట్ కి వాడు బాటిల్ ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతాడని ఒక నవ్వు నవ్వుతారు మీరు ఒక నవ్వు మళ్ళీ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ నేను చాలా సార్లు చెప్పాను నేను సునీల్ గారికి మన లొకేషన్ లో ఎవ్రీ డే మిస్ అవ్వకుండా ప్రతిరోజు చెప్పాను నేను నాకు కామెడీ బాగా ఇష్టం ఎవ్రీ డే చెప్పాను నేను అండ్ ఎవ్రీ షాట్ ఆయన భరతనాట్యం పర్సనాలిటీ వచ్చి టెంట్ లో కూర్చున్న వంద సార్లు చెప్పాను అప్పటి నుంచి మీరు ఒకటి గమనించారా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ ఇంటర్వ్యూ కి సంబంధం లేకుండా మా గీతాంజలి మీకు వెల్కమ్ చెప్తుంది ఎలా అనిపించింది ఇంత ఇంత మంది అంటే ఇలాంటి ఒక హారర్ కామెడీ సినిమాకి మ్యూజిక్ అనేది బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సాంగ్స్ కూడా ఒక టూ త్రీ సాంగ్స్ ఉన్నాయి సాంగ్స్ కి స్కోప్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా బీజిఎం ఆ మీ మ్యూజిక్ ద్వారా భయపెట్టాలి ఆడియన్స్ ని నవ్వించాలి కూడా హౌ వాజ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు 
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది లాస్ట్ అండి సో అన్ని పనులు అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది అనమాట ఫైనల్ ఎడిట్ కి వస్తుంది నాకు సో అప్పుడు అందరు కళ్ళు నా మీదే ఉంటే ఎప్పుడు ఇస్తారు ఎప్పుడు అవుతుంది చెప్పకూడదు అది తర్వాత వీల్ అవుతుంది వెరీ బిగ్ ఫిలిం హండ్రెడ్ క్రోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్ బడ్జెట్ ఫిలిం వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ అది ఏంటి ఏంటంటే కూడా అవ్వచ్చు హండ్రెడ్ క్రోర్ బడ్జెట్ ఫిలిం బిగ్ హీరో కామెడీ అర్థం కాదు కామెడీ కొట్టేస్తే మూడు ఓ అదా కరెక్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కామెడీ ఇక్కడ హార్ కదా సార్ కాదు కామెడీ సార్ ఏది హార్ సార్ ఏది హార్ కామెడీ కదా ఏది కొడితే కరెక్ట్ కొన్నిసార్లు డిటిఎస్ లో ఫైనల్ డిటిఎస్ చూసుకుని కూడా మార్చాం ఇక్కడ హారర్ పడితే బాగుంటుంది ఇంటర్వెల్ అండ్ క్లైమాక్స్ చాలా కష్టపడ్డాం అండి సో క్లైమాక్స్ ఎస్పెషలీ బీజాక్షరాలతోటి మంత్రాలు వేసి మొత్తం చాలా బాగా వచ్చింది అది మూడు పేజీలు లిరిక్ అది రాశారు దెన్ కోరస్ అన్ని రికార్డ్ చేసాం అది సిక్స్ అవర్స్ పట్టింది కోరస్ రికార్డ్ చేయడానికి సో చాలా కష్టపడ్డాం క్లైమాక్స్ కూడా సిక్స్ ఎయిట్ మీటర్ మాస్ మీటర్ లో ఉంటుంది క్లైమాక్స్ అప్పటి వరకు నార్మల్ మెలడీ మీటర్ లో ఉంటుంది మాస్ మీటర్ లో మార్చినప్పుడు హై వస్తుంది మీకు అంత కష్టపడ్డారు కాబట్టి వంద కోట్లు సైన్ చేశారు సినిమా చాలా ప్లస్ ఎందుకంటే తనకు పక్కన సీరియస్ రోల్స్ విలన్ రోల్స్ సునీల్ గారు ఒక్కటి చెప్పండి అంటే బికాస్ ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి మేబీ ఒక విలన్ గా రిజిస్టర్ అవుతున్నారు నెగిటివ్ రోల్స్ లో అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ మళ్ళీ కామెడీకి వస్తే ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవద్దా అవసరమా అలాంటిది ఏమన్నా ఉండిందా మన నేను విలన్ అవుదాం అని ఇక్కడికి వచ్చానండి మనకి నేచర్ ప్లాన్ చేస్తుంది ప్లాన్ చేసింది బాగా అందుకే ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ఏ రోజు అయితే ప్లాన్ చేస్తాం మొదలెట్టామో అప్పుడే మనకి డౌన్ అవుద్ది ఇప్పుడు అయితే నేచర్ ప్లాన్ అంటే ఇప్పుడు వారిలో వదిలేసారండి పొలో మనం వెళ్ళిపోయి దుర్రం దుర్రం వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతేనే బెటర్ అది అంటే ఈయన చంపుతా వద్దాం ఇటు ఇలాంటి వాడు ఆడాలి అంటే అది కాదు అది అందుకు ఏ క్యారెక్టర్ వస్తే ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోయి చేసేయడానికి మించిన మంత్రం ఏమి లేదని నాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నన్ను ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నారు నిజంగా మనం చూసుకుంటే ఈ టైంలో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కాబట్టి నన్ను ఎగ్జాంపుల్ అని మాట్లాడతాం ఏది ఇప్పుడు మొదలైంది కాదు స్వామి ఎందుకంటే మనం వెనక్కి వెళ్ళి నెతికితే ప్రతి లాంగ్వేజ్ లో ఒకటి కనపడతా నెతికితే మనకు తెలియదు అది ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు ఎందుకంటే ఇదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటది కదండి సో అది ఎవడు దయ వల్ల ఏదో వచ్చిన నేను కూడా ఒక రకంగా దాని నుంచి నేను ఏం హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యానంటే అదే ఉన్నాను అనుకోండి మేబీ ఇప్పుడు కూడా అదే ఉన్నాను అనుకో మేబీ ఒక మనిషి ఒక మనిషినే కదండి ఎవడైనా ఒక మనిషే కదా ఎన్ని వేరియేషన్ లేవు గలరు మనిషి ఎవరైనా అది అది ఎలాగైనా అది అది కెమెరా సైడ్ అయినా డైరెక్షన్ సైడ్ అయినా రైటింగ్ సైడ్ అయినా యాక్టింగ్ సైడ్ అయినా ఒక మనిషి ఎన్ని అవగలడు రిపీట్ అవుతాయి అందులో కూడా సో మేబీ బోర్ కొట్టే అవకాశం కూడా ఉండేదేమో ఏమో అందుకే ఆ నేచర్ నన్ను అందుకే ఆ నేచర్ నన్ను మళ్ళీ అటు పంపించి మళ్ళీ అది కొత్తదాగా ఏమో ఏదో నాకు తెలీదు మాత చెప్పింది ఏంటంటే మనం అది ప్లాన్ చేసినట్టు వెళ్ళిపోతాం మనం ఇప్పుడైతే ప్లాన్ చేయటం మొదలు పెడతాం అప్పుడు అయిపోతాం నిజం నిజం 
ఇది మన చేతులు వదిలేదు మనం చిన్నప్పుడు పై నుంచి ఎన్నిసార్లు పడినా సరే దెబ్బలు తగలవు కింద పడితే దెబ్బ తగలొద్ది అని జ్ఞానం వచ్చాక పతిది నిప్పే అది తెలుసుకున్నావు కదా సార్ నువ్వు భరించి మరి అయ్యన్ బాబు ఏంటంటే హీరో అయిపోయారని మీరు యాటిట్యూడ్ వచ్చేసిందా లేదా మాట్లాడడం మాట్లాడడం తగ్గించి మీ ఆ సత్య నువ్వు చేసిన ఈ సీన్స్ అన్నిట్లో ఆ దయ్యంతో కూర్చొని ఒక కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది ఏడుపులో రకాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి అది చాలా అంటే థియేటర్ మొత్తం పడి పడి నవ్వుకున్న సీన్ దానికి ఏంటి ముందే అనుకోవడం గానీ లేదా ఏదైనా ఇంప్రూవైజేషన్స్ గానీ స్పాట్ లో కొన్ని యాడ్ చేసి యాడ్ చేసింది అది బేబీలో నా పిల్ల అని ఏడుస్తా అవి యాడ్ చేసింది అది ఒకసారి మా కోసం చిన్నప్పుడు అప్పుడే పుట్టిన అప్పుడే పుట్టిన పాప ఎలా ఏడుస్తుంది అప్పుడే పుట్టిన పాప ఎలా ఏడుస్తుంది అప్పుడే పుట్టిన పాప ఎలా ఏడుస్తుంది ఓకే ఆ బాగా రిచ్ వ్యక్తి ఎలా ఏడుస్తాడు బాగా రిచ్ ఒక ఆడపిల్ల ఎలా ఏడుస్తుంది మాస్ ఏడుపు అది కాదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అడిగినప్పుడు అడిగినప్పుడు చెప్పు అది లేదు సినిమాలో ఉంది ఉంది లేదు లేదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వదిలేసరే మా సేడుపులు ఎలా ఉంటాయి ఫైనల్ ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పిల్ల వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఆ ఏడుపు ఎలా ఉంటది ఇదిగో నీ బేబీ ఇక్కడే ఉంది నీ ఫ్రెండ్ పక్కనే ఉన్నాడు ఎలా చెప్తావు అది నా పిల్ల అక్కడ కూడా మేము ఆన్ ద స్పాట్ లో ఎంత అంటే యూనిట్ ఉన్నారు అందరు పడి పడి నవ్వుతున్నారు అది స్పాంటే తను అనుకోని చేశాడు అది రెడీ చేస్తారు కెమెరా ముందు వచ్చిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఎందుకు వీళ్ళు గ్రేట్ యాక్టర్లు అవుతారంటే వాళ్ళకి ఒక స్పృహ వస్తుంది కరెక్ట్ అప్పుడు దాకా కెమెరా కట్టిన తర్వాత వాడెవడో దొబ్బుతున్నాడు ఆడేవాడో డబ్బులు అడుగుతున్నాడు ఇంట్లో ఏమో ఫంక్షన్ రావట్లేదు సాయంత్రం ఈవినింగ్ ఒక పార్టీ ఉంది అని ఇది ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అంటే ఓకే ఓకే షార్ట్ రెడీ అనగా నీవు పక్కన పెట్టి ఆ టెన్షన్లు డేట్ టెన్షన్లు డబ్బు ఒక కామన్ క్వశ్చన్ మీ అందరికి అడుగుతాను మీ ఇష్టం ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారో సి మనకి సినిమాని మనం సినిమా లాగా చూడాలి మనకి లాజిక్ లో అవసరం లేదు మ్యాజిక్ మాత్రమే అవసరం అని అంటారు దయ్యాలతో సీన్లు చేయడం ఏంటి అనేది కొంచెం ఆ జనాలు కూడా అది అంత రియలిస్టిక్ గా లేదే దయ్యాలతో అది కామెడీని మనం ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు ఆ దయ్యాలతో మాట్లాడతారా ఏంటి దయ్యాలతో అలా ఉంటారా అనేది యథార్థ సంఘటన ఆధారంగా ఫోన్ లో గబుక్కుని యథార్థ సంఘటన ఆధారంగా తీసిన సినిమా అలాంటివి ఏదైనా వచ్చి కట్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా ఈ సినిమా భవిష్యత్ చూడటం వల్ల ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఏమో అది కానీ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలని అనుకుంటున్నారు అంజలి కొంచెం ఫ్యాంటసీ సైడ్ ఆలోచించాము ఇవి దయ్యాల తోటి కాంబినేషన్ లో వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది సో మొత్తంగా ఓవరాల్ గా మేము ఏం చేసినా ఫన్ క్రియేట్ చేసి ఆడియన్స్ థియేటర్ లో ఎంజాయ్ చేసి నవ్వుకోవాలనేదే అండ్ ఈ రోజు అదే ఆడియన్స్ మెథడ్ యాక్టింగ్ థీమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ యూనో ప్లస్ పాయింట్స్ ఇన్ సెకండ్ హాఫ్ అని అన్నారు అది దీంతో వస్తుంది మెథడ్ యాక్టింగ్ అనేది దయ్యాలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయించే కాన్సెప్ట్ మూలానే ఆ కామెడీ వచ్చింది సో దయ్యాల లోపల తీసుకురాకపోతే మెథడ్ యాక్టింగ్ మేము క్రియేట్ చేయలేకపోతాం మరి మెథడ్ యాక్టింగ్ గురించి సినిమాలో చాలా మాట్లాడుకున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమాలో నిజంగా మెథడ్ యాక్టింగ్ చేసింది ఎవరు మాకు అలగ్ కాదుగా మేము ఎక్కడ ఊరుకోవాలి 
అండ్ ఇలాంటి ఒక హారర్ కామెడీ సినిమాకి క్లైమాక్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లైమాక్స్ అంటే త్రూఅవుట్ నవ్వించి ఒక ప్రాపర్ ఫినిషింగ్ ఇవ్వకపోతే అరే ఏంట్రా క్లైమాక్స్ ఇలా చేసేస్తారు అనే డౌట్ కూడా వస్తుంది క్లైమాక్స్ని అంటే మాకు అక్కడ అంజలి గారిని ఆ యెల్లో కలర్ ట్రెడిషనల్ అటైర్లో చూస్తుంటే చంద్రముఖిలో జ్యోతిక గారిని చూసిన వైబ్స్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ కానీ అది కానీ ఇట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఒక ప్రాపర్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు సో ఆ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేయడం ఎలా ఉండింది అంటే వాజ్ ఇట్ టఫ్ బికాస్ ఫైట్ సీన్స్ ఎగరడాలు దూకడాలు చాలా ఉండదు మేము అరౌండ్ సిక్స్ డేస్ ఎన్ని రోజులు షూట్ చేస్తాం ఆ క్లైమాక్స్ బికాస్ క్లైమాక్స్ అనేది మూవీకి ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ యూనో ఎలివేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది మేము డే వన్ నుంచి నమ్మిన ఒక విషయం సో అది ఒక్కటే స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేయాలనేది అదే థాట్ నేను సిక్స్ డేస్ రోప్స్ మీదే ఉన్నాను రోప్స్ అంటే లిటరల్ గా టూ రోప్స్ సింగిల్ రోప్ అండ్ వుడ్ బ్రేకింగ్ వుడ్ బ్రేకింగ్ కూడా ఒరిజినల్ గా చేసిన షార్ట్ జే అండ్ మొత్తం ఇదంతా రోజు ఏదో ఒక కిరిల్ తోటి వెళ్ళేదాన్ని ఇంటికి బట్ మేము బిలీవ్ చేసింది ఏంటంటే క్లైమాక్స్ ఆ రేంజ్ లో చూపిస్తేనే ఆ సీరియస్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది బికాస్ మీరు సెకండ్ హాఫ్ ఫుల్ గా నవ్వుకుని ఆ మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ యూనో కొంచెం నాస్టాలజీ గా ఫీల్ అయ్యి ఆ సేమ్ క్లాసికల్ అవుట్ ఫిట్ సో గీతాంజలి వచ్చినప్పుడు గీతాంజలి రిసెంబ్లెన్స్ లో ఉండాలి అనే దాని కోసం అది చాలా మైండ్ మైండ్ థాట్స్ ఎక్కువ పెట్టాము ఆ క్లైమాక్స్ లో ఎక్కువ రోప్ షార్ట్స్ అయిపోతున్నాయి అనుకుని ఆయన చెప్పారు ఆ తీసాం మేడం మీరు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్న టైం ఎందుకు తీసారండి మేము చేద్దునుగా అని కాదు మేడం అది కనిపించదు ఫేస్ కనిపిస్తుంది ఓకే అని మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాడు ఇదాన్ని షోర్ గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు గాల్లో ఉంది మంచి మార్చాలి పర్లేదు నేను ఉంటా మీరు మార్చండి పర్లేదు ఓకే సో ఇంతకి నేను అడగాల్సిన క్వశ్చన్ కోనా గారికి ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ లో చాలా మంది చచ్చిపోయారు మా శంకర్ ని చంపేశారు ఆ మా ఆత్రేయ ఆరుద్రని ఇద్దరిని చంపేశారు మరి పార్ట్ త్రీ ఉంటుందా వాడు దేయాలు అయిపోతారు అక్కడ హీరో అయిపోతాడు తన పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోతాడు ఈ యాత్ర ఆరోగ్యంలో పని గోస్ట్ ఫ్రెండ్లు హెల్ప్ చేయాలి కదా వీళ్ళు కథవత్తం చెప్పేస్తున్నారు కానీ నాకు ఇంకోటి అంటే ఈ గీతాంజలి మాత్రం పైన చుక్కగా చుక్కలాగా వెళ్ళిపోతుంది లాస్ట్ కి మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కొచ్చే పార్ట్ వన్ లో కూడా అక్క వెళ్ళిపోతుంది సో చెల్లికి ఒక అవసరం అన్న వచ్చినప్పుడు భూమికి దీనికి ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తాడు సూపర్ మ్యాన్ నేను నా క్యారెక్టర్ కూడా చెప్పేసాను ఇప్పుడే కెమెరామెన్ గా చేస్తామని నేను డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటాను అది నాకు డబల్ పెర్ఫార్మెన్స్ కావాలి నన్ను ఏంటి వాళ్ళకు చంపండి అప్పుడు నేను దేవుల్లో కలిసి మళ్ళీ మీదకి వస్తా కాదు ఇది మాకెంత మాకెంత లిబర్టీ చూసారా ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పుకుంటూ ఉంటే అది నోట్ చేసుకుని రాసుకుని తీసుకొచ్చేస్తూ ఉంటాం ఇంకొకటి కరెక్ట్ అయన్ బాబు అండ్ కిల్లర్ నాని కాంబినేషన్ లో ఒకటి వచ్చిన అర్జున్ రెడ్డి సీన్ మీరు ఒక ఫుల్ ఒక రెబెల్ లాగా మీరు అక్కడ వరకు వెళ్ళి థియేటర్ లో కాంబినేషన్ రాలేదు నేను ఆయన నుంచి ఇన్స్పైర్ యాక్టింగ్ చాలా ఇంటర్వ్యూ 
అంటే నేను ఏ ఫిల్మ్ స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు కానీ ఆ సినిమాలు చూడటం బ్రహ్మానందం గారు సునీల్ బట్ సత్య నువ్వు ఏది చెప్పినా అందరు కామిక్ గా తీసుకుంటారు నేను సీరియస్ సీరియస్ గా అడుగుతున్నాను సునీల్ గారు సినిమాలు అన్ని చూసినప్పుడు మళ్ళీ అంటే ఆయన ఒక కమెడియన్ గా సినిమాలో ఉండి నీకు ఇంకా ఎక్కువ పాత్ర ఉన్నప్పుడు నీకు ఏమైనా అనిపించేది ఏదైనా టిప్స్ వెళ్ళి అడిగే అడిగేవాడు అన్న ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అది ఇది ఇలాగా డిస్కస్ చేసుకుని చేసాం లాస్ట్ లో బయట బయటకి దెయ్యం పంపించిన తర్వాత పడిన తర్వాత అతను ఫస్ట్ నుంచి తకిట తగిట అంటాడు కింగ్ లో తకిట తగిట టూ ఫోర్ అని ఫేమస్ కదా తగిట తగిట అన్నట్టే టూ ఫోర్ అన్నాం తెలిసే హా అని చెప్పి ఇద్దరం ఒకేసారి వెళ్ళిపోతాం సో అది స్పాట్ లో చేసింది అలా డిస్కస్ చేసుకుని తను నిరంతరం ఇంప్రూవైజ్ చేస్తానే ఉంటాడు తను అంటే మ్యాగ్జిమం ఏదో ఒకటి చేద్దాం దీనికి తనకే సీను కూడా కామెడీ క్యాటర్ రావట్లేదు నీకు కరెక్ట్ కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ చేసిన క్యాటర్ వస్తుంది తన్న వదిలేస్తే సేమే ఇదైతే వదలక్కలేదు ఇది వదలక్కల్లాపాలి కొంచెం సీరియస్ అయిపోతుంది మాకు శ్రీను లో కూడా కంప్లీట్ కామెడీ యాంగిల్ చూసే అవకాశం త్రీలో దొరుకుద్దేమో అని అనుకుంటున్నా అంది ఎక్కువ సరికి మజ్జిగ పలసిన థియేటర్ అదిరిపోయింది ఏంటి అది నరేషన్ పవర్ ఓ బాయిపాటి సీన్ 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 అని సరే సినిమా తర్వాత మా పాప ఎస్పెషల్లీ చిన్న పాప ఫస్ట్ నుంచి షూటింగ్ లో చూపించిన దగ్గర నుంచి అది కావాలని కావాలని గొడవ వస్తాయి నాకేమో టెన్షన్ ఏమో అడిగింది ఇది అడిగింది ఇప్పుడు ఎట్లా అని సినిమా తర్వాత మాట్లాడే బొమ్మలు వద్దు నానా మాట్లాడే బొమ్మ వద్దు నానా కొనుక్కోకూడదు మనకు వద్దు నువ్వు ప్యాకు అంటే ఇప్పుడు వెళ్తున్నా బొమ్మ తీసుకో వద్దు వద్దు నానా వద్దు మనకు వద్దు మాట్లాడే మా ఉండకూడదు అంట ఇంట్లో అమ్మ చెప్పింది అని అప్పటి అంటే వంక అనమాట ఏం భయపడేసింది మాట్లాడే బొమ్మ వద్దు అని గొడవ చెప్పాడు బేసిక్ గా కోన గారు ఏదన్నా ఇంటర్వ్యూకి కొంచెం ప్రిపరేషన్ ఉంటది బట్ ఇక్కడికి వచ్చి మీ టీమ్ అందరినీ కలిసాక ఓకే ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు వీళ్ళకి వీళ్ళతో మాట్లాడితే అలాగలాగ వచ్చేస్తుంది కంటెంట్ అని అనిపించింది బట్ మీరు ఎంత సరదాగా నవ్వుకుంటున్నారు అంతే కష్టం కూడా పడ్డారు కాబట్టి ఈ రోజు గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది అనే సినిమా ఒక హిట్ టాక్ ని ఒక సక్సెస్ టాక్ వైపు వెళ్తుంది మరి పార్ట్ త్రీ కోసం అయితే నేను అండ్ చాలా మంది గీతాంజలి ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు ఫైనలీ ఆడియన్స్ కి మీరు అందరూ చెప్పే మాటలు ఏంటి వన్ బై వన్ నేను వస్తాను కిల్లర్ నాని గారు మీతో మొదలు పెడదాం ఏం చెప్తారు ఆడియన్స్ కి వాళ్ళందరికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండి ఎందుకంటే ఇలాంటి కామెడీ మూవీస్ ని వాళ్ళు అద్భుతంగా ఆదరించడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో మరింత జనాలను లభించడానికి ఇంకో పది సినిమాలు వాళ్ళకి తయారవుతాయి అందు గురించి ఇలా కామెడీని ఎంకరేజ్ చేయమని నేను మనస్ఫూర్తిగా అని కోరుకుంటున్నాను ఎంకరేజ్ చేసినందుకు ఈ సినిమాని మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సూపర్ కోనా గారు మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ మీకు అంటే సత్యనారాయణ గారి గురించి కూడా అంటే సినిమా ఈ రోజు ఇంత రిచ్ గా కనిపిస్తుంది అని అంటే దాని కారణం ఆఫ్ కోర్స్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ మీరు ప్రెసెంట్ చేశారు ఆ సినిమాని చాలా బాధ్యత కూడా ఉండింది బట్ డెలివర్ అయ్యింది ఆ విధంగా సో టోటల్ గా ఒక బ్రైట్ ట్రస్ట్ ఉంటది ఆ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఇంత బిజీలో కూడా నేను రాత్రి సెకండ్ షో వెళ్ళిపోయాను క్యాంపెయిన్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన వెళ్ళి సెకండ్ షోకి వెళ్ళి చూసి అసలు ఎంత బాగుందండి అంటే మేము కూడా కొత్త వాళ్ళకి ఏమి మేము బ్రేక్ ఇవ్వట్లేదు ఎక్సెప్ట్ శివ తురల పాటి తప్ప బ్రేక్ అందరు సీజన్డ్ సీజన్డ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలుసు ఎంత వరకు చేయాలో తెలుసు సో బెస్ట్ టీము మా టెక్నీషియన్స్ ఇప్పుడు గల్లీ రోడ్ చేసాం సిద్ధార్థ్ కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ జాబ్ గురించి నాకు దానయ్య గారు ఫోన్ చేయ నాకు చేసి మీ కెమెరామెన్ నెంబర్ ఇస్తావు సార్ నాకు దానయ్య గారు ఫోన్ చేసి అడిగారు అలాగే ప్రతి టెక్నీషియన్ ప్లస్ చోటాక ప్రసాద్ లాస్ట్ రేపు వెళ్ళిపోతుంది అనగా దాని వరకు అలాగే మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ దాంట్లో రియల్ ఏంటి ఫేక్ ఏంటి ఆ బూత్ బంగ్లో ఎవరు చెప్పలేరు దాంట్లో సగం రియల్ ఉంది సగం ఫేక్ చేసిన వాళ్ళు కూడా తెలియదు ఏది రియల్ ఏది ఫేక్ ఆ బంగ్లాలో అంటే ఏది ఏ ఏది క్రియేట్ చేసింది అనది సీజీ కాదు సెట్ సెట్ వర్క్ సెట్ వర్క్ సెట్ వర్క్ ఇన్ రియల్ బంగ్లో దాంట్లో ఏది రియల్ బంగ్లో అందులో ఏది గోడ ఏది మనది వేసింది అన్నది వీళ్ళకు కూడా తెలియదు 
అంత బాగా చేశాడు సీను నారిన సీను అని ఎక్స్ట్రాడినరీ అలాగ ప్రతిది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ బెస్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఎంవివి గారికి అండ్ రిలాక్స్ ఓకే వీళ్ళు సీ వీళ్ళు సీన్లు అందరు కూడా సీనియర్స్ ద బెస్ట్ పీపుల్ అని ఆయన వెళ్ళి సినిమా కార్పొరేషన్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి సినిమాని ఆడియన్స్ ఎంతగానో ఆదరిస్తున్నారు మరి అలాంటి ఆడియన్స్ కి కోనా గారు ఏం చెప్తారు హారర్ కా అంటే మేము యాక్చువల్లీ బిగినింగ్ లో కొంత రిజపాయింట్ అయ్యాం ఫస్ట్ డే నాడు రివ్యూస్ ఇవి చూసి బట్ ఇట్స్ ఓకే ప్రతి సినిమాకి అద ఫైట్ అయిపోయింది అద ఫైట్ అయిపోయింది లేదు రివ్యూ ఇచ్చేది ఎవరు ఒక ఇండివిజువల్ నేను ఒక సింగిల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇక్కడ ఇండియాలోనే గ్రేటెస్ట్ రివ్యూర్ ఒకడు ఉన్నాడు అతని పేరు ఖాలిద్ మొహమ్మద్ అతని రివ్యూ ఎవ్రీ సండే వచ్చేది ఫ్రైడే రిలీజ్ అయితే దేశం మొత్తం ఎదురు చూసేది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చేది షారుక్ ఖాన్ దగ్గర నుంచి సల్మాన్ ఖాన్ దగ్గర నుంచి హృతిక్ రోషన్ దగ్గర నుంచి అతను రివ్యూ రాస్తే ఎంత డీల్ రాస్తాడంటే ప్రతి ఎమోషన్ ప్రతి కెమెరా యాంగిల్ అసలు ఎక్సలెంట్ అటువంటి అతని పేరు ఖాలిద్ మొహమ్మద్ ఓకే అటువంటి వాడు ఎంత బాగా రాస్తే ఇంత సినిమాని ఇతను అర్థం చేసుకున్నట్టు ఖాలిద్ మొహమ్మద్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రిటిక్ ద గ్రేటెస్ట్ రివ్యూయర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ తన చూసి తన రేటింగ్లు తన రివ్యూలు చూసి బాక్స్ ఆఫీస్ బతలైపోయేది తను బాగా రాశాడంటే అటువంటి డైరెక్షన్ ఇచ్చారు డిజాస్టర్ పిజా సినిమా నేను చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే ఒక రివ్యూ ఒక ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ని పట్టుకొని దాన్ని రివ్యూ చేయడం చాలా ఈజీ నీకు ఆ షర్ట్ లూజ్ అయింది అబ్బాయి నీకు కొంచెం టైట్ ఉంటే బాగుంటుంది పాప కొంచెం ఇది ఉంటే బాగుంటుంది చాలా ఈజీ బట్ దాన్ని తయారు చేయ మనం సూపర్ స్టార్ గా తయారు చేయగలడు ఆ షర్ట్ ని సో అది దాంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్ యాడ్ అవుతాయి సో వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి సో అల్టిమేట్ ఇచ్చేది ఏంటి ఒక ఇండివిజువల్ నాకు ఒక సూపర్ స్టార్ హిందీలో నాకు ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని పేరు చెప్పకూడదు బాహుబలి రిలీజ్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఏముంది అన్నట్టు పెద్ద పెద్ద హీరో అది ఇంట్లో ఏముందో ఇంతేగా కదా అన్నట్టు అన్నాడు సో అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటుంది సో వాళ్ళ టేస్ట్ తగ్గట్టు వాళ్ళకి నాకు నచ్చలేదు ఓహో అతను అంతవరకు తీసుకోవాలి మనం వాడికి నచ్చలేదు కాబట్టి ప్రపంచానికి వాడు చూడకూడదు అంటే మన వాళ్ళ సెన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా మనకు కూడా ఒక టేస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసే సినిమాలు కలెక్షన్స్ పాజిటివిటీ మీరు నోవెడేస్ లో చూస్తే మనందరికి ఫోన్ హ్యాండ్ లోకి వచ్చింది కదండి పెద్ద రియాక్షన్ మన దగ్గర రాదు నోవెడేస్ లో పెద్ద రియాక్షన్ కూల్ అయిపోద్ది పెద్ద రియాక్షన్ సంతృప్తి పడింది చిన్న చిన్న రియాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అది వైడ్ రేంజ్ లో ఫోకస్ అవుద్ది ఇప్పుడు రివర్స్ ఇప్పుడు ఇంట్లో మనకి తింటే ఎలా ఉందండి ఈ రోజు కూర అంటే బాగుంది లేదు బాగాలేదని చెప్పటం ఈజీ అదంతా సేలేకే కదా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అంతే కదా ఇది రాలేదే కదా సో నాకైతే నా దృష్టిలో నాకు ఒక మనిషిని మీ నాకు పొగిడే హక్కు లేదు ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ని నా వరకు నాకు తిట్టే హక్కు కూడా లేదని నేను ఫీల్ అవుతాను మామూలుగా దానికి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చి ఎప్పుడు కూడా యాడ్ అవుతుంటే మళ్ళీ మనం క్లీన్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఇదేంటంటే ఒక రకంగానే మనం ఎప్పుడు జన్యున్ అయినప్పుడు మన పది మంది ఎంత బాగా తిరితే మందే మన కుటుంబం కర్మ పాపం వాళ్ళు వేసుకుని మన పైకి తీసుకొచ్చారండి వాళ్ళని నేను మట్టికి లవ్ యూ వాళ్ళకి మట్టికి లవ్ యూ ఎందుకంటే లవ్ యూ నేను బాగా చేయలే తిట్టాను అనుకోండి ఎవరికి ఏ రేటు ఉండదండి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నేను ఎవరిని మిమ్మల్ని జడ్జ్ అసలు మీరు ఇలా చేశారని నేను చెప్తాను నాకు అర్హత లేదు నాకు నేను ఏదైనా మీ ఆర్ట్ చూసాను చూసిన తర్వాత మీరు అడిగారు కాబట్టి అభిప్రాయం చెప్తున్నాను ఏదైనా మంచేనండి నవేడేస్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాడ్ వచ్చినా ఇంకా అద్భుతంగా పైకి వెళ్తాం మనం ఇంకా అద్భుతంగా పైకి వెళ్ళటానికే జెన్యున్ గా ఉన్న వాళ్ళకి గురించే ఈ బ్యాడ్ పెరుగుతుంది పెరగాలి ఇది పెరిగిపోయి పేలిపోవాలి ఇది చెక్కిపోవాలి అసలు ఏ రియాక్షన్ కరెక్ట్ ఏ రియాక్షన్ కరెక్ట్ కాదు అనే సందిగ్ధత స్థితిలోకి మనిషి వెళ్ళిపోయి సినిమా మట్టికి చాలా మంది ఎంజాయ్ చేశారండి అంటే నేను ఏమంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు నా పరిధిలో నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం జెన్యున్ గా చెప్తున్నాను బాగా ఎంజాయ్ చేసాం చాలా రోజుల తర్వాత నీది ఇదంటే అదే ఉంది ఏదో ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా చేయటమే పని బాగున్నా ఇదే పని వచ్చు బాగోపోయినా ఇదే పని వచ్చు నేను జిమ్ చేసినప్పుడు మా కోచ్ ఇదే చెప్పాడు నాకు ఇంకా మనకి సిక్స్ ప్యాక్ వచ్చేస్తే మేనేజ్ కదా నేను సిక్స్ ప్యాక్ వచ్చేస్తే అది కాపాడుకోవడం చేయాలి రాదంటే దాన్ని రావడం కోసం చేయాలి మనం మనకు నచ్చిన పని చేస్తూ వెళ్తాం వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చింది చేస్తూ పోతారు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాట్ మ్యాటర్స్ ఇస్ అ గుడ్ సినిమా మ్యాటర్స్ సో ఆ రుద్ర అండ్ ఆత్రేయ ఆయన కూడా లేరు కాబట్టి ఇద్దరు తరపు నుంచి మీరు చెప్తార
ఏనే అన్నయ్యతో వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మాకు నిజంగా ప్రతిరోజు అన్నయ్య స్వెట్లోకి వస్తే మాకు ఆయన పాత సినిమాలు సూపర్ సినిమా తీశారు పార్ట్ టూ సీక్వెల్స్ ఏ రేంజ్ లో ఉండాలి ఆ రేంజ్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గట్టుగా ప్రతి ఎవ్రీ ఆడియన్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే విధంగా నాకు శ్రీకాకుళం విజయనగరం వైజాగ్ కాకినాడ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆ మచిలీపట్నం నుంచి ఫోన్లు వచ్చాయి నాకు సో ఆ ఏరియా మొత్తం నాకు ఉన్న సర్కిల్ కి వాళ్ళందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు ఛానల్ తర్వాత ఈ సమ్మర్ కి కూల్ పంచులతో హ్యాపీగా అందరం ఎంజాయ్ చేసాం ఫ్యామిలీతో పాటు పిల్లలతో పాటు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్న మాకు సినిమా సో థ్యాంక్స్ ఎవరన్న నీ కోపరేషన్ నిజంగా సో ఈ సినిమా నిజంగా క్రెడిట్ గోస్ట్ మీదే మీరే క్రెడిట్ గోస్ట్ పెద్ద గోస్ట్ మీరే కానీ క్రెడిట్ అందరికి ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు సూపర్ పెద్ద గోస్ట్ కానీ సత్యాకి మంచి బ్రేక్ ఇచ్చారు గురుజీ సినిమా ప్రవీణ్ గారు కంగ్రాచులేటింగ్ యూ మీరు నెక్స్ట్ రాబోతున్న ప్రాజెక్ట్ మా కోన గారు చెప్పినట్టు కూడా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం కంగ్రాచులేషన్ అండ్ ఎస్ డైరెక్టర్ గారు మీరే చెప్తారు ఒక డెబ్యూటెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం కన్నా కాళ్ళు లాగడం ఎక్కువ పుల్ దేర్ లెగ్ లేకపోతే ఫస్ట్ టైం కదరా వీటిని ఎక్కడ తప్పులు వెతుకొచ్చు అని చూస్తుంటారు అదంతా ఫేస్ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉండాలి బట్ ఆడియన్స్ ఆర్ రిసీవింగ్ ద మూవీ చాలా పాజిటివ్ గా అలాంటి ఆడియన్స్ కి మీరు ఏం చెప్తారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది ఆడియన్స్ ఈ రివ్యూస్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే రివ్యూస్ అన్న చెప్పినట్టు ఐ వెల్కమ్ రివ్యూస్ సార్ ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్ సార్ చెప్పినట్టు ఇట్ డజంట్ అప్లై టు ద ఎంటైర్ మాస్ ఆడియన్స్ కొన్ని లక్షల మందికి అయితే అప్లై అవ్వదని ఆ ఫీలింగ్ బట్ అగైన్ రివ్యూ ఇస్ అ రివ్యూ ఇట్స్ ఒపీనియన్ విల్ టేక్ ఇట్ సో డెఫినెట్ గా బట్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు మేము వెళ్ళి చూసాం థియేటర్ కి మేము వెళ్ళి నేను కొనారు అందరం వెళ్ళి కార్నర్ లో వెళ్ళి కూర్చొని మరీ చూసాం ఆ నిల్చొని సో ఎవ్రీబడి వాజ్ లాఫింగ్ త్రూ అవుట్ సినిమాని ఇంత దీని ఇంత క్రిటికల్ గా చూడొద్దు అనేది నా ఫీలింగ్ ఇట్స్ కామెడీ ఇట్స్ ఫన్ ఫిలిం జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ విత్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ సినిమాలు రాగా చాలా కాలం అయిపోయింది వెళ్ళి చూడాలి అందరూ అనేది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మై టెక్నీషియన్స్ కెమెరామెన్ గానీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గానీ అందరూ వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ కోనా గారు అంజలి గారు అండ్ ఎస్ మా అయాన్ బాబు ఏం చెప్తాడు బికాస్ అవన్నీ లేదు కానీ ఒక హీరోయిక్ స్టైల్ లో మీ సినిమా రిలీజ్ అయిపోయి హిట్ అయిపోయింది అందులో కూడా అమ్మో మా డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్తారు మా ఆన్ స్క్రీన్ డైరెక్టర్ సీను గారు థ్యాంక్ యూ ప్రేక్షకులందరికి గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది సినిమాని చూసి బాగా పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మేము థియేటర్కి వెళ్ళి చూసాం అందరూ మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాను అవుతున్నారు ఇదేమన్నా కావాలా బొమ్మ వద్దు అమ్మ బొమ్మ ఎవరన్నా మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి చూసి చూసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది మళ్ళీ చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంజలి గారు మీ ఫిఫ్టీ ఎత్ మైల్ స్టోన్ మూవీ మా తెలుగు అమ్మాయి మేము ఎంతో గర్వంగా కాలర్ ఎగిరేసుకొని మరి ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ ఫినిష్ చేసుకుంది అని చెప్పుకో దగ్గ హీరోయిన్ ఎవరన్నా ఉందనంటే అది అంజలి గారు అండ్ సినిమా మొత్తం చివరిలో ఆ సాంగ్ కూడా ఆ ఫిఫ్టీ అది కూడా ఎవరు థియేటర్ వదలకుండా చూస్తున్నారు అంటే ఆడియన్స్ లవ్ యూ అండ్ ఓన్ యూ సో మచ్ మా ఇంటి పిల్లరా అని సో అలాంటి ఆడియన్స్ అందరికీ మీ కరియర్ పూర్తిగా ఈ సినిమా గురించి అనే కాకుండా వాళ్ళందరికీ మీరేం చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఏమో అనే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనేది ఒక చిన్న చిన్న వర్డ్ అయి ఉండొచ్చు కానీ నిజంగా నేను నో ఫ్రమ్ మై హార్ట్ నో ఐ థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ పెడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఇది ఓవరాల్ గా ఫిఫ్టీ మూవీస్ గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా మల్టిపుల్ టీమ్స్ మల్టిపుల్ మూవీస్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ అందరు హార్డ్ వర్క్ అండ్ నా నా క్యారెక్టర్ నా మూవీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆడియన్స్ కి ఇష్టపడేలాగా డెలివర్ చేయడానికి నా దగ్గర తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి అందరికి పేరు పేరున చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇంకా చాలా మూవీస్ నేను మీకు డెలివర్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అండ్ ఐ డూ మెస్ట్ అండ్ ఐ డూ మై బెస్ట్ అండ్ ఐ మేక్ యూ ఆల్ ప్రౌడ్ 
అండ్ గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది ఇప్పుడు థియేటర్స్ లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడాలి అంటే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ చాలా హ్యాపీ థియేటర్స్ కు వెళ్ళి థియేటర్ విజిట్ లో చూసాము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సెకండ్ హాఫ్ కామెడీ చాలా బాగా పండింది అన్నారు అండ్ మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి గీతాంజలిని మీకు డెలివర్ చేసాము మీరు అలాగే రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు సమ్మర్ లో మనకి నవ్వుకుని హ్యాపీగా ఒక యూనో స్ట్రెస్ మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోయి కూర్చుని ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ హ్యాపీగా ఒక సినిమా చూడాలి అనేది మన సమ్మర్ మూడ్ అవుతుంది యూజువల్ గా నేను ఒక ఆడియన్స్ గా నేను అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నేను ఒక ఆడియన్స్ గా నేను చూడాలనుకుంటే నేను గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది చూస్తాను అండ్ చూసిన వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చూడని వాళ్ళు దయచేసి థియేటర్ కి వెళ్ళి చూడండి ఎందుకంటే అది అది బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసి ఎంజాయ్ చేయవలసిన ఒక మూవీ ఆ ఫీల్ బాగుంటుంది సో అందరూ థియేటర్ కి వెళ్ళి చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ విషింగ్ మెనీ మోర్ సక్సెస్ హిట్స్ ఇది మీకు మీ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్తానని అన్నారు బట్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి తర్వాత విషయం తర్వాత మీకైతే మీ అక్కడ ఆల్మోస్ట్ క్లోజింగ్ టైమ్ లో వచ్చిన మా సత్యం రాజేష్ గారికి చప్పట్లు కానీ ఆరుద్ర ఆత్రేయ అనేది ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు ఆయన వెళ్ళిపోయారు మీరు వచ్చారనా లేకపోతే అసలు నిజంగా అవునా సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంజాయ్ చేసిన రోల్ ఇక్కడ మీరు లేనప్పుడు కొన్ని మాటలు కూడా మాకు అందరూ చెప్పడం అంటే పొలిమేర హిట్ అయిపోవడం వల్ల మీ పాత్ర కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు అది ఇదని అన్నారు కానీ మాకైతే ఆడియన్స్ గా ఆ తేడా లేని తెలియలేదు ఆడియన్స్ అందరికి ఇంత గొప్ప సక్సెస్ చేసినందుకు గీతాంజలి ఇంత బాగా ఆదరిస్తున్నందుకు అందరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది సినిమా గీతాంజలి మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది నెక్స్ట్ వందో సినిమా కూడా గీతాంజలి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి వస్తుంది గీతాంజలి అది అంజలి మనం మాట్లాడుతూ కాన్సర్ట్ చెప్పిన ఫీల్ ఫీల్ ఉండదు నాకు నేను దయచేసి నా సినిమా నైన్టీన్త్ టెన్త్ నైన్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది ఏప్రిల్ నైన్టీన్ థియేటర్స్ లో వస్తుంది ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో ఉండాలి పొద్దున్న మా రిలీజ్ కొంత రెడీగా ఉంది కదా ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు ప్రమోట్ చేయడానికి నా సినిమా ఒక్కడే ప్రమోట్ చేసుకోవాలి అందుకని అన్ని ఇంటర్వ్యూ ఫినిష్ చేసి లంచ్ బ్రేక్ లో వచ్చాను కొంచెం లేట్ గా వచ్చాను క్షమించండి కానీ గీతాంజలి ఇలాగే ఇంకొక వంద రోజులు ఆడించి మన మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లేట్ అని క్షమించండి ఈ సినిమా అని నేను అన్న దాంట్లో ఒకటి మేడం నేను ఈ సినిమాలో అందరూ ఉన్నారు ప్రమోట్ చేయడానికి నా సినిమా నేను ఒక్కడే ప్రమోట్ చేసుకుంటా అన్నాడు అది సినిమా బిగిన్ చేసే ముందు వీళ్ళందరికీ కూడా మన సినిమాలో అవకాశం ఇస్తే ఇవ్వాలి అనే సంకల్పంతో బిగిన్ చేయమని అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారని నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను లేట్ అయినా సరే రావాలి అనే మీ ఇంట్రెస్ట్ తెలిసింది డెఫినెట్లీ తను ఇందాక పోనా గారు లీక్ చేసిన వంద కోట్ ప్రాజెక్ట్ అది బట్ ఎస్ థరోలీ ఎంజాయిడ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ లాగా లేకుండింది ఒక అద్భుతమైన టీం వర్క్ తో మన ముందుకు వచ్చిన సినిమా గీతాంజలి చాలా బాగున్నా కాదు నీ సినిమాకి ఎంత అందంగా ఉన్నావో ఈ ఫిఫ్టీ ఎత్ మూవీకి నీ ప్రోమో నీ సాంగ్ ఎంత అందంగా ఉన్నావు సినిమాలు ఎంత అందంగా ఉన్నావు ఎవ్రీబడి అప్రిషియేటింగ్ ఆనెస్ట్గా ముగ్గురు గురించి మాట్లాడుతున్నారు సినిమా ముగ్గురే ముగ్గురు గురించి మాట్లాడుతున్నారు అదేంటంటే అంజలి ఆబ్వియస్లీ షెస్ ద మెయిన్ సెకండ్ సునీల్ అన్న సత్య రివ్యూస్ కూడా వీళ్ళు ముగ్గురు గురించి రాశారు అంటే అసలు అన్న సారీ క్షమించిన ఉద్దేశం అది కాదు సునీల్ కమ్ బ్యాక్ అంటే సునీల్ మళ్ళీ పాత సూపర్ గా చేశాడు ఎవరో కూడా నువ్వేమనుకో దానిది మీరు అనుకుని చెప్పండి నేను అసలు ఏం ఫీల్ నేనే చెప్తున్నాను బాబు నన్ను బాధ ఎట్లాంటే వచ్చిన క్యారెక్టర్ నేను చేసుకెళ్తాను అంతే అంతే అయితే సునీల్ ఏం లేదు నాకు అర్థమైపోయింది మేము యాక్చువల్లీ ఒక రెస్టారెంట్ లో ఉన్నాము ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిపోతే బోన్ చేద్దామా అని అందరు వెయిట్ చేస్తున్నాము సక్సెస్ ని మేము ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము ఎవరైతే ఈ సినిమా చూడలేరో అర్జెంట్ గా వెళ్ళి హారర్ కామెడీని ఎంజాయ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ సీయూ ఇన్ థియేటర్స్ టాటా బాయ్ బాయ్ అండ్ ఐ లవ్ యూ ఆల్సో మచ్ థ్యాంక్ యూ